¿Cómo están, querido grupo? Bueno, vamos a estudiar algo muy, pero muy interesante. Como todo lo que el Rab escribe, siempre tan importante. Bueno, vamos a hablar de la ceremonia del Tashlich, que es algo clásico hoy en día en Rosh Hashanah. Vamos a ver la fuente, vamos a ver de dónde se aprendió este, esta costumbre y vamos a ver en qué tenemos que prestar atención. El primer día de Rosh Hashanah, por la tarde, se acostumbra a realizar una ceremonia llamada Tashlich. Aquí también, inclusive en Shabbat, aquí la algunos en vez de Shabbat lo hacen el domingo, o sea, era este, este año era Shabbat, sábado y domingo, pero inclusive se, se, también se acostumbra a hacer en Shabbat. Y algunos lo hacen el segundo día. En, bueno, entonces de nuevo, el primer día de Rosh Hashanah, normalmente por la tarde se acostumbra a realizar una ceremonia llamada Tashlich. ¿De qué consiste? Los congregantes se acercan a una fuente de agua, el mar, un río, un arroyo o incluso una pileta de agua y recitan allí una serie de oraciones. Leen especialmente el texto del profeta Mijá, capítulo 7. Cito. ¿Quién es como tu Dios que perdonas el pecado e ignoras las transgresiones de los sobrevivientes de su pueblo Israel? ¿Quién es como tú, Hashem, que tu ira no queda para siempre? porque tú quieres perdonarnos y cada año vuelves a tener compasión de nosotros. Ignoras nuestros pecados cuando nos arrepentimos y arrojas todas nuestras transgresiones al fondo del mar. Interesante este texto del profeta Mijá, obvio que está hablando de la Teshuvah de Amisrael y cómo Hashem perdona y desaparece los pecados. El Tashlich es una costumbre relativamente nueva, no es tan sabido esto que es una costumbre relativamente nueva. Algunos piensan que tiene en mil, dos mil, tres mil años. No, no, no. No está mencionada en el Talmud, ni está mencionada en el Mishneh Torah de Rambam, ni en el Yuhan Aruj de Rebí Yosef Karo. El primero que lo menciona es el Maharil, que vivió entre el año 1365 y 1427. Jacob ben Moshe Levi Moelin, un rabino ashkenazí muy famoso por sus obras, que registran las costumbres de los judíos de Alemania en la Edad Media. Y en realidad, para el Maharil, el Tashlich se hace para recordar el sacrificio de Yitzhak. ¿Qué tiene que ver? El Midrash dice que cuando Abraham vino se dirigía hacia el monte Moria, encontró un río que no debía estar allí. Y cuando trató de avanzar, el agua le llegó a sus narices. Y a pesar de tener la mejor razón para suspender el sacrificio, no porque podría decir ahora más mira, yo quiero ir a hacer lo que tú me pediste, pero el río no me deja pasar. Y podía haber regresado a su casa. Abraham pidió la ayuda divina y al final pudo cruzar las aguas para cumplir el mandamiento divino. En Rosh Hashanah recordamos varias veces a Kedat Itzhak, ¿no? el famoso mérito de Abraham Avinu que estuvo dispuesto, a, cuando Hashem le pidió lo más difícil del mundo, que le dé a su hijo. Y pedimos que Hashem lo tome en cuenta para que en mérito a este acto de obediencia incondicional de nuestro patriarca Abraham, Hashem entonces nos juzgue con benevolencia y así perdone nuestras transgresiones. Perfecto. Hasta acá, perfecto, de dónde es el origen del Tashlich y con qué se relaciona. Ahora vamos al aspecto místico del Tashlich. Con el tiempo, y luego que el Rab haría Kadosh a la vara, esta costumbre, el Tashlich se fue transformando en una ceremonia de Teshuvah, o eh, eh, vamos a decir, en una ceremonia que se concentra más en lo relacionado entonces con el proceso de Teshuvah. Arrepentimiento, que comienza en Rosh Hashanah, los sabios de la Kabbalah interpretan el pasuk del profeta Mijá, que, me, que, que mencionamos más arriba, donde dice que Hashem tirará al fondo del mar todas nuestras transgresiones. Está bien, entonces dice, bueno, así como en la Teshuvah, y que hagamos a Misrael Teshuvah, y que todos los pecados desaparezcan, que se vayan al fondo del mar. Esto, por supuesto, es metafórico, y desde un ángulo místico significa que a pesar de que nuestras transgresiones afectan negativamente las invisibles dimensiones celestiales, una vez que nos arrepentimos de lo que hicimos mal, ayer nos perdona, nos absuelve definitivamente y hace que todo lo que dañamos regrese entonces a su estado original. 
algunos famosos rabinos, hasta acá la, par, la parte metafórica de lo lindo, de lo interesante del Tashlich. Algunos, esto no es tan sabido, algunos famosos rabinos como el Gaón de Vilna o el rabbi Giel Epstein, autor de la Aruja Shurhan, no practicaban la ceremonia del Tashlich. <risa> Básicamente, ¿por qué no lo hacían? Está muy linda esta costumbre. Bueno, pero ellos se remitían a lo que el Talmud estableció. Entonces, básicamente, por cuanto que en el Talmud no está mencionado esta costumbre, ellos no lo practicaban. Lo mismo ocurrió con muchos judíos yemenitas que siguen estrictamente a Maimónides. Y los judíos sefaradim de la comunidad hispano-portuguesa de Londres, por miedo, fíjense por qué no, la no seguían esta costumbre, por miedo a que la gente común malinterprete las profundas ideas de la mística judía. O sea, la, idea, la, la mística judía es muy profunda y representa muchas cosas, pero hay gente común que lo malinterpreta y por miedo a esa malinterpretación no seguía la costumbre. Como sucedió, por ejemplo, en los tiempos del falso Mesías Shabet Aizvi, que tomaron, sin entender bien el tema de la Kabbalah, y e hicieron cosas gravísimas. Y acá viene la conclusión del Rab, o, o miren a dónde vamos. Y creo que este miedo, dice el Rab, no era infundado. Hoy en día, por ejemplo, muchas personas malinterpretan el Tashlich. ¿Cómo? Piensan que al hacer el Tashlich están echando al agua todos sus pecados y que de esta manera quedan absueltos de sus transgresiones. Si alguien se toma esta idea literalmente, estará cometiendo un grave error. ¿Por qué? Porque el proceso de Teshuvah es algo muy serio. Es una experiencia absolutamente transformativa a través de la cual no solamente cambiamos lo que hacemos, sino también cambiamos lo que somos. Y si yo voy a, lo, lo voy a hacer como una idea así a la ligera, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es? Es los pecados se fueron al mar, ya está, no hay más. Ya está, ya hice Teshuvah, está todo tranquilo, ya, ya, ya me perdonó. Eso no es Teshuvah. Teshuvah es un proceso gigantesco. Sigo. Es una experiencia absolutamente transformativa a través de la cual no solamente cambiamos lo que hacemos, sino lo que somos especialmente. Y es por eso que le dedicamos 10 días, desde el comienzo de Rosh Hashanah hasta el final de Yom Kippur. Vamos a explicar la verdadera teyuba. Veamos algunos ejemplos. Uno, cuando escucho el shofar debo despertar de mi rutina y visualizar que estoy siendo juzgado por el rey, por el juez. Dos, debo tomar conciencia de mi responsabilidad. Tres, debo comenzar a admitir mis errores. Cuatro, debo reconocer las malas decisiones que tomé el año pasado. Cinco, debo identificar los malos hábitos que ya son parte de mi personalidad durante la semana entre Rosh Hashanah y Kippur, por ejemplo. Debo, punto seis, pedir disculpas por lo que hice mal a otras personas. Punto siete, resarcir, reparar, indemnizar. Y en Yom Kippur tengo que... Punto 8. Articular con palabras la confesión de mis malas acciones, hábitos y adicciones. La verdad que esto lo empezamos a hacer toda la semana y siempre, pero especialmente en Kipú. 9. Eh, rogar a Yem que me perdone y que me dé otra oportunidad. 10. Decidir seriamente cambiar y decidir mejorar. 11. Planear una estrategia efectiva para que el camino sea real y para que sea permanente. Vienen todas las cosas que acabamos de decir, 11 puntos tremendos, importantísimos. Imagínense si yo cambio estos 11 puntos por la ceremonia del Tashlich, en la cual yo pienso que ya la hice y entonces ya estoy limpio. Tira, tiramos tiramos todo, todo el trabajo que dijimos de Rosh aquí por O sea, si una persona, por, por ignorancia, piensa que al haber hecho Tashlich, porque hay gente ignorante que piensa así, al haber hecho Tashlich ya está, ya estoy, ya estoy limpio, y entonces todo, todo lo que enseñamos, todo lo que dijimos, todo lo que hay que hacer, ¿entienden lo peligroso? Ahí va. ¿Se imaginan lo grave que sería reemplazar todo este proceso del despertar espiritual, introspección, arrepentimiento y crecimiento, imaginizando que he hecho mis pecados, he hecho mis pecados al más? ¿Ya está? Conclusión, y esto es lo más importante del artículo, que Rapitón lo explica muy bien. Si bien... No es formalmente mandatorio. El Tashlik es una costumbre muy arraigada, especialmente en las comunidades sefaradíes. Mientras hacemos el Tashlik, no debemos pensar que nuestras transgresiones son eliminadas como por parte de magia. El Tashlik no reemplaza a la Teshuvah. 
lo que debemos hacer mientras recitamos el Tashlich es decidir tomar muy en serio el proceso de arrepentimiento. A mí me gusta mucho cuando uno lee el Tashlich, dice cosas muy profundas de cómo tengo que mejorar las midot y tengo que demonar, dominar sobre trabajar sobre el enojo, sobre el orgullo, está bien, entonces agarrá ese punto y, 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 y trabajalo o léelo como que eso es lo que tengo que mejorar. Ah, eso está perfecto, ahí está genial. Y que nuestra teyuá sea tan seria, real y efectiva que al final de Yom Kippur podamos sentirnos de verdad limpios y purificados y livianos, como si todos nuestros pecados hubiesen sido arrojados al mar. Quiero que quedó claro cómo tenemos que agarrar una costumbre, pero entenderla bien y ver la profundidad y no tomarla a la ligera y no que no me reemplace todo lo que de verdad es la misma de Oraita, la misma de Rabanán, de todos estos Jaguí. ¿Está bien? Que se entienda bien y que no lo reemplace por ignorancia. O por... Y por eso demostramos que también había muchos Jaguí que no. Pero está bien, ya la costumbre está bien establecida, perfecto. Pero hagámoslo de buena manera. Espero que les haya gustado. Estudiamos de todo. Y bueno, Mishra Tashem, seguiremos estudiando. Entonces, aquí en Israel, Shabuatov, Shana Tova, buen año para todo el grupo.